எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக டாபிக் எதுவும் போடல பட் நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யாராவது கேள்வி இருந்ததுன்னா இல்லை ஏதாவது கருத்து சொல்லணும்னா ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க நான் மியூட் பண்ணுறேன் ஹலோ நீங்க அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் கேஜேபி இன்ஃபோ நீங்க உங்க அன்மியூட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம் ஆ பேசுங்க நீங்க கேக்குதுங்களா சார் ஆ கேக்குது சார் இன்னும் எனக்கு டவுட் என்ன நம்ம கேரக்டர்ஸ் இருக்குதுங்களா சார் நம்ம இயல்பு சரி அதாவது எல்லாமே அது கர்மா படி வருதுங்களா இல்லை புதுசாகவும் உருவாக்குறோமா அப்படின்னு தான் என்னோட கேள்வி சார் ஓகே அதோ ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்குதுங்களா இப்போ ஒருத்தவங்க முன்னேறி போயிட்டாங்கன்னா ஒரு சிலர் சந்தோஷப்படுவாங்க ஒரு சிலர் மேக்சிமம் நிறைய பேர் பொறாமல் தானே படுறாங்க சரி அதான் அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே கர்மா நம்ம பாஸ்ட் கர்மா தானா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது அது ஸ்பெசிஃபிக்காக இதனால் அதனாலன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது பட் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம நம்மளுடைய நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாஸ்ட் கர்மான்றதோட முன்னாடி நம்மளுடைய ஹேபிட் நம்மளோட பிஹேவியர் நம்ம வளர்ந்த சூழ்நிலை எப்படி எப்படிலாம் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் கர்மாவும் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கலாம் அதுவும் அதுவும் ஒரு இது இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதனால தான் அதனால தான் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது எல்லாமே ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பாயிண்ட் வந்து இதனால ஆச்சா அதனால ஆச்சான்றது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இயல்புன்றது நீங்கள் கை வச்சு மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயம் இயல்புன்றது நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் அங்கே நீங்கள் கை வச்சு எதையும் மாற்ற முடியாது ஸோ நம்ம வேலையெல்லாம் அகத்தில் புரிஞ்சுக்கிறது தான் அகத்தில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ணிக்கோங்க ஆமாம் மனசில் என்னென்ன உணர்வுகள் எப்படி வருது அதை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சிக்க அந்த புரிதலுக்கு தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமே தவிர இது வந்து நம்ம பெருசாக ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதான் புதுசாகவுமே உருவாக்கணுமான்னு கேட்டேங்க இப்போ சப்போஸ் கெட்ட நபர்கள் கூட சேரும்போது அது மாதிரி தானே தாட்ஸ் வருங்க புறம சார் புறம சார்ந்த எண்ணங்கள் அவங்க கூட சேரும்போது அதே பழக்கம் தான் நமக்கு வரும் அதேமாதிரி பேரன்ஸுக்கு வந்து பணத்தாசையோட இருக்கிறவங்களோட சேரும்போது அதே ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிறது அந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் அதெல்லாமே அகெயின் வந்து அது தாட் லெவலில் செயல் லெவலில் திருப்பியும் அதை நீங்கள் தான் நீங்கள் யோசித்து உங்கள் அறிவை வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அப்படி தான் நடக்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது ஸோ அது வந்து உங்கள் அறிவை பயன்படுத்தி அந்த சூழ்நிலைக்கு இது அவசியமாக இல்லையா உங்கள் சுச்சுவேஷனுக்கு இது அவசியமாக இல்லையான்றது நீங்கள் முடிவெடுத்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அவங்க சொல்கிறபடி தான் நடக்கணுன்றது இல்லையே ஸோ அந்த முடிவு நம்ம கையில் தான் இருக்குது அவங்க எவ்வளோ வேணா யார் வேணா என்ன வேணா சொல்லலாம் எல்லாமே நம்ம அப்படியே செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அது நம்ம அறிவை வச்சு முடிவு எடுத்து பண்ணலாம் எது சரின்னு பார்த்துக்கலாம் சார் இப்போ புதுசாகவுமே நம்ம உருவாக்க முடியாது கெட்ட நபர்களோட சேரும் போதுங்க அந்த உணர்ச்சிகள் சார் கோபம் அது மாதிரி உணர்ச்சி இல்லை இது வந்து உணர்ச்சிகளை உருவாக்கணுன்ற ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு என்ன அவசியம் அவசியமே இல்லையே வந்து நீங்க செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன உணர்ச்சி தேவையோ அது வரும் மற்றபடி தேவையில்லாத உணர்ச்சி இருந்ததுன்னா நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை அதுவா எப்படி இருந்தாலும் மறைஞ்சிட போகுது நீங்க உருவாக்குற வேலையும் கிடையாது அதை அழிக்கிற வேலையும் கிடையாது பண்ணவும் முடியாது நீங்க நினைச்சு இறங்கினாலும் பண்ணவும் முடியாது அதனால அது நீங்க போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அதுல கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது புரியுதா அந்த இது உங்களுக்கு 
செயல்ல மட்டும் நமக்கு தேவையானதுல மட்டும் கவனம் செலுத்தினா போதும் அதை இது தேவை அவசியம் <laughs> பாடி வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி எமோஷன்ஸ் வரும்போது தான் இந்த புரிதல் கொஞ்சம் கஷ்டமாகுதுங்க ஒன்றும் பண தேவையில்லைங்கிற போது கஷ்டமாகுது பண்ணாமல் இருக்க முடியலைங்க அதான் டிப்ரெஷனுக்குள்ள டேப்லெட்ஸ் எடுத்தா அதான் பாடி பாதிக்கிற மாதிரி உணர்ச்சிகள் வந்தால் அதுக்கு தகுந்த டேப்லெட்ஸ்ல எடுக்கலாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து சப்போஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்காக நீங்கள் இது பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம் பட் பாடி வந்து பாடி மனசும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஆமா சம்பந்த ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு அப்படின்ற ஆங்கிள்ல பார்க்கும்போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த புரிதலுக்கு வந்து நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க அந்த ஸ்டெப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிதல்ல கிளியர் ஆயிட்டு மைண்ட்ல கிளியர் ஆயிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் பாடி எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி அட்ரஸ் பண்றது உங்களுக்கே ஒரு தெளிவும் கிடைச்சிடும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க மெயின்ஸ் மெடிசின் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மெடிசின் எடுக்கலாம் இல்லை இயற்கையா நிறைய வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு நிறைய அதுக்குன்னு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க சொல்ற மாதிரி வழியும் ட்ரை பண்ணலாம் அதுலயே முடிவெடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து இதுதான் அதுதான் நம்ம சொல்றதுக்கு இல்லை இல்ல அதான் போராடம் தான் இருந்தேங்க சார் வந்து கவலை சார்ந்த தாட்ஸ்ல வரும்போது இருந்தாலுமே அது பாடி எஃபெக்ட் ஆகுதுங்க ஏன்னா ஐயா வந்து ஒரு வீடியோல சொல்லி இருந்தாருங்க இல்ல ஒரு அல்சர் பேஷண்ட் வந்து இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் போராடாம இருந்து அது கொஞ்சம் பாடியே ரெடி ஆச்சு அப்படின்னாருங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து நானும் போராடாம தான் இருந்தேங்க இந்த டிப்ரெஷன் தாட்ஸ் வரும்போது இருந்தாலுமே எனக்கு பசி எடுக்காம அந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சுங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் டேப்லெட்ஸ்ல எடுத்தா ரெடி ஆச்சு அதான் இந்த புரிதல் வந்து ஒரு சிலருக்கு தான் கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்கறேன் ஒரு சிலருக்கு பாடி ரெடி ஆகுதுன்னாரு ஏன்னா எனக்கு ரெடி ஆகுது இல்லை இல்லை எனக்கு ஐ மீன் எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது எனக்கு தெரியல பட் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து அதோட போராடும் போது தான் அந்த உணர்வு வந்து நீடிக்குது அந்த உணர்வு நீடிக்கும் போது தான் அவங்க உடம்புலையும் அதை ஏதாவது எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுமே ரொம்ப நேரம் ஒரு உணர்வு ரொம்ப ஒரு வருத்தமோ இல்லை ஈவன் சந்தோஷம் கூட ரொம்ப நேரம் ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்லாம் இருந்தால் கூட அது உடம்பை பாதிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஒரு உணர்வு நீடிக்கும் போது அது ஏதோ நீங்கள் போராடிட்டு இருக்கும் போது அது நீடிச்சுட்டு இருக்கும் சும்மாவே அது நீடிச்சிட்டு இருக்க போகுது நீங்கள் அதை அதை பாட்டிங்க விட்டுட்டிங்கன்னா அதுவாக மறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அது வந்து அவசியமே இல்லை ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் போராடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அப்போ உங்களுக்கு அது நீடிக்கிற மாதிரி ஆகலாம் அதனால் உங்களுக்கு உடம்புல பாதிப்பு ஏற்படுது இல்லை வேற ஏதாவது பிரச்சனை கூட இருக்கலாம் நம்ம வந்து இதனால தான் இப்படி தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது ஸோ அதான் நான் என்னோட சஜஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த புரிதலை கிளியராக உள்வாங்கிட்டு மனசோட ஃபஸ்ட்டு கிளியர் ஆகிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வேலையை கிளியராக முடிச்சுக்கோங்க அது நீங்கள் சைட் பை சைடு ஹெல்த்துக்கு நீங்கள் என்ன கன்சல்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுவும் பண்ணிக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது இங்க நம்மளுக்கு போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது புரிதல கிளியரா போக்கஸ் பண்ணி மனசுல அகத்துல போராட தேவையில்லை அப்படின்ற அந்த எண்ணங்களோட போராட தேவையில்லைன்றது மட்டும் நீங்க கிளியரா முடிச்சுக்கோங்க அது இதுல வேணா தெளிவா இருக்கு சார் தான் ஒண்ணு பண்ண முடியாதுன்னு அது லாஸ்ட் இயர்ல இருந்தே பாத்துக்கிறேங்க செப்டம்பர்ல இருந்தே அப்பவே புரிஞ்சிருச்சுங்க இதுல புரிஞ்சு போராடாம இருந்துமே எனக்கு இந்த பாடி ப்ராப்ளம் வந்து ரெடி ஆகி இல்லைங்களா அதான் கேட்டேங்க இது ஒரு சில அப்ப நீங்க சொல்றது வந்து இப்ப சப்போஸ் பாடி ப்ராப்ளம் இந்த பாடி ஹெல்த் ப்ராப்ளம் எப்போ வருது ஏதோ ஒரு வருத்தம் அந்த மாதிரி வரும்போதா வருத்த வரும்போது பசி எடுக்காம அந்த வருத்தம் நீடிச்சுட்டே இருக்கா எப்படி இல்ல உடனே போயிட்டா போராடும் போது அப்படி இல்ல சார் போராட போராடாம இருந்தாலும் அப்படியே அப்படியே ஸ்டாப் ஆன மாதிரிதான் இருக்குதுங்க பசி எடுக்காம போராடுறீங்கன்னு ஏதோ ஒரு விதத்துல சரி அப்படியே தங்கி இருந்தாலும் தங்கி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருங்க அதுக்குமே அனுமதி கொடுத்துருங்க ஃபுல்லாவே சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க நீங்க அது இருந்து ரெண்டு நாள் இருந்தாலும் இருந்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கொடுக்கறதான் அது நீங்க வந்து போராடலன்னா அப்போ உடனே போயிடுதா அப்படின்னு செக் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அது அனுமதி கிடையாது இல்ல அதுவும் ஒரு திருப்பியும் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி ஆயிடுது இல்ல 
திருப்பியும் இப்படி பண்ணி பார்த்தா அது போயிட்டு தான் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேக் டோர்ல வந்து செக் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு திருப்பியும் நான் செக் பண்ணல ஆனா பின்னாடி இருந்து திருப்பி வந்து செக் பண்றேன் மாதிரி சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் அது இருக்க தான் செய்யும் அதை ஏத்துக்கோங்க நீங்க போராடுறீங்களோ போராடுறியோ மொத்தத்துல இருக்க தான் செய்யும் ரெண்டு நாள் இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் அது அதுக்கு ஃபுல் சுதந்திரம் கொடுத்தா தான் இதுவாகும் இங்கே வந்து திருப்பியும் அது போகுதான் பார்க்கணும் இல்லை எப்படி போகலையே அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுன்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கும் உங்கள் வேலையை அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்கிட்டு உங்கள் அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் என்ன வேலையோ அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இது வந்து உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்ற இதுவே இது கிடையாது அதை பற்றியே விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு வேலையை பார்க்குற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் போராட்டங்க <laughs> 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 இதுல சரியாலன்னா நீங்க ஹெல்த்தை தனியா நீங்க கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க யாரையாவது அதை கூட தனியா கூட டீல் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு டவுட் என்ன அதான் மேக்ஸிமம் அதான் நமக்கு வேற உணர்ச்சிகள் எவ்வளோ எவ்வளோ மாதங்கள் நீடிக்கு அப்படின்ற டவுட்ஸ் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரே சொன்னாருங்க சார் அவருக்கு வந்து என்ன இது பில்லி சினி இது இதெல்லாம் கண்டா பயம் அப்படின்னாருங்க அதுக்கு அது இந்த ஐயா புரிதல் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமே மூன்றரை வருஷம் ஆச்சு அந்த இது குறை இருக்கு அப்படின்னு அதான் மேக்சிமம் நமக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற பயமோ இல்ல கவலையோ இல்ல கோபமோ அதெல்லாம் குறை இருக்கு எவ்வளோ அதெல்லாம் வருஷ கணக்கு ஆகுமா அப்படின்னு கேக்குறேன் இல்ல அப்படிலாம் நம்ம டைம் எல்லாம் சொல்லவே முடியாது இல்லையா அவங்க அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்றத பொறுத்து தானே இந்த புரிதல நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் எவ்வளவு இதுவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு தெளிவா ஒரு முடிவுக்கு வரை முடிச்சுக்கணும் என்னோட முயற்சி எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்கிறது தான் அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறாங்கன்றத பொறுத்து தான் அது அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருப்பாங்க அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய கருத்து வச்சுருப்பாங்க அதோட முரண்பட்டே இருக்கலாம் அது இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து போராடி போராட்டத்தை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் போராடிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது நிறைய இது இருக்குது அது இப்படி தான் அப்படி தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது டைம் தான் அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுருங்க அது டைம் இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோன்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன நம்மளுக்கு உங்களுக்கு உள்ள வேலை இல்லைன்றது புரிதல் தெளிவாக வந்துட்டிங்கன்னா அந்த முயற்சியை முடிச்சுக்கோங்க தெளிவாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு அந்த முயற்சியை முடிச்சுக்கோங்க அது அகத்தில் வெளியில் பசி அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து நீங்கள் இதனாலேயே சரியாகலாம் இல்லை நிஜமாகவே தனியாக உங்களுக்கு உடம்புலேயே பிரச்சனை கூட இருக்கலாம் அதை நீங்கள் ஹெல்த்துக்கு யாரையாவது கன்சல்ட் பண்ணணும்னாலும் அதையும் பேரலாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி ரெண்டுமே நீங்கள் பேரலாக டெஸ்ட் ட்ரை பண்ணி கூட பார்க்கலாம் இல்ல அந்த மாதிரி யாருக்குமே சொல்ல முடியாது இல்ல ஜென்ரலாவே சொல்ல நீங்க ஆகாது இதுக்கு மட்டும் இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இப்ப வந்து கார் ஓட்டுறதுக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்றேன் இப்போ ஒரு ஸ்விம்மிங்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு கார் ஓட்டுறதுக்குன்னா ஆமா த்ரீ டேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது இல்ல ஒருத்தர் டூ டேஸ்லயே கத்துக்கலாம் இன்னொருத்தர் ஃபைவ் டேஸ் எடுக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு ஒரு செவன் டேஸ் ஆகலாம் இதுதான் கரெக்டான டைம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஆவரேஜா அப்படின்னு ஏதாவது வேணா சொல்லலாமே தவிர இது வந்து இந்த டைம் தான் அந்த டைம் தான் சொல்ல முடியாது அவங்க அவங்களோட இதை பொறுத்து எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்கன்ற மாதிரி அது அதனால அதெல்லாம் நீங்க போக்கஸ் கவனிச்சு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணிக்க வேணாம் எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் உடனே எனக்கு அந்த டைம் வந்துன்னா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிலாம் பண்ண முடியாது உங்க கவனம் இந்த புரிதல் ஃபர்ஸ்ட் அகத்துல எப்படி ஃபங்க்ஷன் வேலை எப்படி செய்யுது புரிதலை பத்தி ஃபுல்லா குழப்பமே இல்லாம கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கோங்க தெளிவா ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்க அது அகத்துல வெளியில நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஹெல்த்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே எடுத்துக்கோங்க இல்ல அகத்துல இந்த புரிதல்னாலேயே கூட சரியாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணுங்க எது ஒர்க் கிளிக் ஆகுதோ அது பாருங்க ஏன்னா அது சொன்னாங்க சார் மூன்றரை வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்களேங்க அந்த பைய குறை இருக்கு சார் சொன்னாருன்னு அவருமே நல்லாவே புரிஞ்சுட்டாருங்க புரிதல் நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமே அது குறை இருக்கு மூன்றரை வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னாருங்க அதான் அதான் கேட்டேங்க மேக்சிமம் எவ்வளவு அதுதான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது இல்லையா அதுதான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எந்த காரியத்துக்குமே சொல்ல முடியாது இல்லாச்சு 
விதிலுக்கு இல்லை எந்த விஷயத்துக்குமே சொல்ல முடியாது இப்போ கார் ஓட்டணும்னா நீங்கள் சொல்ல முடியுமா இந்த இவ்வளோ டைம் தான் கார் ஓட்டுறது கற்றுக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் இவ்வளோ டைம் தான் வேணும் அதுக்கு மேலே போகாது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி தானே ஆ அந்த மாதிரி தானே நீங்களுக்கு <laughs> 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 புரிதல்ல போக்கஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கிரே ஆயிக்கும் கிளியர் ஆயிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் நீங்க பேரல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு டவுட் தான் சார் சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் என்ன பொருள் வாங்கி நம்ம தொடர்ந்து பயம் பயம் சார்ந்த எண்ணங்களே வந்துட்டு இருந்தா நம்மள சுத்தி பயம் ஏதாவது நடக்கும் கோபம் சார்ந்த எண்ணங்களே நமக்குள்ள வந்துட்டு இருந்தா கோவப்படுற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் அப்படிங்கிறாங்களே சரி சார் இப்போ நமக்கு பயம் சார்ந்த எண்ணங்கள் வரும்போது நீங்க <laughs> 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 எந்த செயல் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் இந்த செயல் செஞ்சு மாத்தலாமா வேற மாதிரி செயல் செஞ்சு மாத்தலாமா இல்ல அதை வேற மாதிரி மாத்தலாமா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன எந்த செயல் எடுத்து செய்யணும் அப்படின்றது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் அது உங்க கையில தான் இருக்கு அது செயல் செஞ்சு நீங்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் எல்லா எண்ணமும் இந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அதை தான் நிறைவேற்றணும் எல்லாமே அதை செயலாக்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது அதுல எங்க அறிவை பயன்படுத்தி இந்த இந்த எண்ணத்துக்கு இந்த செயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்ட்டு நீங்க டிசைட் பண்ணி பண்ணலாம் வெளியில நடக்கிற செயலையும் லிங்க் பண்றீங்க இல்லையா அதனால அது வந்து சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா நீங்க அப்படியே பயந்துட்டே இருந்தா ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது கோ இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கலாம் ஒரு பத்து பேருக்கு ஆயிருக்கலாம் ஒரு இருபது பேருக்கு ஆகாம இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி நம்ம அதை வச்சு எல்லாம் ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இப்படிதான் ஆகும் அந்த மாதிரி பண்ணா இப்படி தாட் இப்படி திங்க் பண்ணா இப்படி ஆகும்ன்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவனத்தையே இங்க திருப்பாதீங்கன்னு சொல்லலாம் இங்க உள்ள திருப்பி இங்க என்ன நடக்குது இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இங்க என்ன யோசிக்கிறேன் இப்போ இங்க என்ன தாட் வருதுன்றதே அது கவனத்தையே விட்டுட்டு வெளியில செயல்ல தான் கவனிக்கணும் ஒரு 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 தெளிவுக்காக ஒரு கேள்வி வந்துச்சுங்க என்னன்னா நம்ம பாடி இருக்கு நம்ம மைண்ட் இருக்கு சோ நம்ம நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா உன்னிப்பா கவனிச்சோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஆர்ஜினேட்டிங் ஃப்ரம் தாடி இட் ஆர்ஜினேட்டிங் ஃப்ரம் த மைண்ட் சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மைண்ட்ல இருந்து எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் நம்ம பாடி அண்ட் மைண்ட் கம்பைனா நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்ப நம்ம நமக்கு தெரியல அது மட்டும் தான் தெரியும் சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட ஆக்சனே எல்லாமே வந்து மைண்ட்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ அப்படி மைண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அதுல அந்த எமோஷனல் ஃபைட் பண்ணாலோ இல்ல ஒரு திங்கிங் ஒரு ஒரு தாட்டை திங்கிங் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலோ அது இன்டெரக்டா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பிசிக்கலா தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஏன்னா நிறைய இப்போ ரியாலிட்டில பாக்கும்போது இப்ப இதுக்கு முன்னாடி கேஜிபி அவர் பேசுறது கூட அதுதான் அப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற அவர் கிட்ட சோ நம்ம வந்து மைண்ட்ல இருந்து ஆக்சன் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் அது வந்து இன்டெரக்டா நம்ம பாடியில இருக்கிறது நம்ம பாடியோட இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டா அது வந்து பாடியில தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் சோ மைண்டினுடைய எமோஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் பாடி எஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ அங்க என்ன அங்க அந்த சமயத்துல நமக்கு நமக்கு வந்து அந்த என்ன ஆகுதுன்னா அங்க ஒரு ஏதோ ஒரு அலர்ட்னஸ் தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஏன்னா இது எல்லா இது ஜென்ரலான கொஸ்டின் எனக்கும் நடக்கும் எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடியது இல்லையா ஸோ அங்க ஒரு கேப் இருக்குன்னு ஒரு மேடம் சொன்னாங்க ஆக்சுவலா அது உண்மையான விஷயம் தான் 
அதாவது இந்த தாட்டை வந்து திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கேப் இருக்கு ஸோ அந்த கேப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட நம்ம ஃபைட் பண்ணாம ஃப்ரீயா வந்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம பாடியோட மைண்டோட இருக்கும் ஏன்னா நான் உன்னிப்பா கவனிக்கும் போது பிசிக்கல் நம்ம எனர்ஜி சாப்பிட்டு நம்ம எனர்ஜி எனர்ஜியை விட இந்த சைக்கோ சொமேட்டிக் தான் வந்து நம்மளுடைய பிசிக்கலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்றீங்க அது ரியாலிட்டியான விஷயம் இன்னைக்கு இது முன்னாடி பேசுற நண்பர் கூட அவருக்குள்ளேயே வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால அவங்க பாடி எஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது அவருக்கு தெரியுது தெரியுது தெரியல பட் ஆனா அவருக்கு தெரியுது டேரக்டாவும் தெரியுது இன்டெரக்டாவும் தெரியுது ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கே தெரியும் ஆன்சர் அது ஓகே இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது அகம்புறமா பிரிச்சுக்கணும் இல்லையா நீங்க அகத்திலேயே அகத்தினால பாடி எஃபெக்ட் ஆகுறதுன்னே ஓகே அது கூட வச்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அகத்துல என்ன பண்ண முடியும் உணர்வுகள் எண்ணங்கள் நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா அது என்ன எஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி வந்தாலுமே சரி அது என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ ஏற்றுக்கிட்டு அதை ஃப்ரீயா விட்டுருங்க அது ஃப்ரீயா விட்டா அதுவா போயிட்டு தான் இருக்கு நீங்களா பிடிச்சி வச்சுட்டா தான் நிக்க போகுது அதனால அங்க பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது என்ன பண்ணலாம்னா வெளியில ஏதாவது பண்ணணும்னா பண்ண முடியும் பாடி ரிலேட்டடா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாடி ரிலேட்டடா கொஸ்டின் கேட்டதுனால சொல்றோம் பாடி ரிலேட்டடானா அதுக்கு என்ன ஹெல்த்துக்கு எப்படி எப்படி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல மாத்திக்கலாம் ப்ராப்பரான ஃபுட் ப்ராப்பரான ஸ்லீப் டெய்லி எக்ஸசைசஸ் என்ன என்ன மாதிரி நீங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாத்திக்க முடியும் அப்படின்னு ஐ மீன் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் சஜஸ்ட் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சு பாடியை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அகத்துல எப்படினாலும் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் தலைகிதுன்னு அகத்துல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதான ஒரே ஆன்சர் தானே இந்த பாடி எஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா என்ன எஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி இருந்தா என்ன என்ன உணர்வு வந்தாலும் அதே தானே ஆன்சர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை நம்ம தான் ஆனால் அதுக்கு அதே தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வெளியில பாடிக்கு நீங்க ஏதாவது பண்ணணும்னா அது பண்ணிக்கலாம் அது அவங்க அவங்க எப்படி லைஃப் ஸ்டைல் மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஐயா ஐயாவோட இன்னொரு தெளிவான ஒரு விஷயம் ஐயா சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெளிவுக்கு வருது ஜஸ்ட் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வருது என்னன்னா நம்மளுடைய மைண்ட்ல நம்ம மைண்ட்ல வந்து இந்த எமோஷனா இருக்கட்டும் தாட்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்துட்டு போயிடுது ஆக்சுவலா சோ அது வந்து ஃப்ரீ ஆயிருது நம்ம நம்மளுடைய மைண்ட் லிபரேட் ஆயிருது ஃப்ரீ ஆயிருது ஆனா நம்ம அந்த நம்ம அந்த ப்ராசஸ் எடுத்ததுக்கு அந்த தாட் திங்கிங் ப்ராசஸோ பிளஸ் எமோஷனோட இன்வால்வ் ஆயிரும் போது நம்ம உடம்புல பாடியில இதாயிருது சோ அத வந்து நம்ம அந்த போராட்டத்தை விடும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அது கூட போராடி இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த அதாவது லிக்விட் ஸ்டேட் நம்ம அதாவது போரா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு டைம் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு ஐயா சொல்லியிருந்தாரு ஐயா நம்ம ஐயா சொல்லியிருந்தாரு அது ரியாலிட்டியான விஷயமா ரெண்டு மூணு தோட எனக்கு இவ்வளவுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் ரெண்டு மூணு விஷயம் நடந்ததுல நல்லாவே உன்னிப்பாவே கவனி முடிச்சுட்டேன் அது பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல எனக்கு நடந்தது ஒரு விஷயத்த இன்சூட் நடந்துச்சு ஆனா அதை எடுத்து திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது நல்லாவே தெரிய முடியுது அது அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து ஓகே இது நம்ம நம்ம கூட பாராட்டிட்டு இருக்கோம் நம்ம உள்ளுக்குள்ள சோ இதை வந்துடணும்னு கை விட்ட உடனே ஃப்ரீ ஆயிருக்கு சோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா என்னோட ஷேரிங்க ஷேர் பண்றாங்க சோ இதை வந்து எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா இருக்கீங்க நம்ம பாடி மைண்ட்ல இருக்கிறதுனால ஆமா கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது பாடி மைண்ட் இம்பாக்ட புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நடந்துக்கலாம் ஆமா ஐயா நல்லது ஐயா நல்லது ஓகே थैंक यू நல்லது நல்லது थैंक यू ராம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் சார் நான் திருச்சில இருந்து பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க இப்போ எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்றாங்க நிறைய குருமார்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஆசைப்பட்டு தான் அடைய முடியும் நம்மளால வந்து இந்த கோச்சிங் வாங்க கிளாஸுக்கு வாங்க நம்ம வந்து இம்மா சொல்லித்தரோம் சீக்கிரட்னு கூட ஒரு புக்கு வந்தது அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ண முடியுமா இதோட இதை பத்தி ஐயாவோட கருத்து என்ன ஓகே இத வந்து நம்ம இதுல வந்து இத வெளி வெளி ஆக்டிவிட்டிக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது அது மாதிரி சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த பேசிக்கலா என்னன்னா ஒரு சங்கல்பம் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி தானே சொல்லியிருப்பாங்க அதனால அது அது வந்து வெளிப்புற செயலுக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு அதனால ஒரு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கலாம் இல்லை அதனால அதில் அந்த காரியத்திலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி அதோட காரியத்தில் இன்னொரு நல்ல அட்டென்ஷனாக பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட்
இது இந்த மாதிரி ஏதோ பிராக்டிஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வெளி செயலுக்கு பெட்டரா பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி ஐயா ஐயா வந்து ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லுவாரு உங்களுக்கு வெளியே வந்து என்ன செயல் பண்ணணுமோ அதோட எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்பாரு ஆட்டோமேட்டிக்கா <laughs> <laughs> உங்களுடைய எண்ணம் உணர்வு எல்லாமே அது நோக்கி வரும் இல்லையா அப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி அதை நோக்கி எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் இது இந்த செயல் இன்னும் பெட்டரா பண்றதுக்கு ஐடியாஸும் வரும் அப்படின்ற இதுக்காக சொல்றது அது வந்துதான் கட்டாயம் எல்லாம் கிடையாது சிலப்பா வந்து நான் கோவப்பட்டு மாதிரி வீட்டுல சண்டை போட்டுருவேன் சரி அப்ப கோவம் வர்றது அகம் தான் சரி ஆனா கோவப்பட்டு கத்தது புறம் ஆமா இந்த புறத்துல வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்படி ஸ்டாப் பண்றது என் கண்ட்ரோல் மீனி போயிருது ஆமா சோ இப்ப கோவம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இது எனி ஆக்ஷன் கோவம் மட்டும் இல்ல எனி ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தாட் வருது தாட் எண்ணம் இல்ல உணர்வு வருது அதுக்கப்புறம் அதை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றோம் இது என்ன பண்ணலாம் இது வந்து இந்த நியாயம் இந்த இடத்துல இது கரெக்ட் தான் அப்படின்ட்டு இந்த செயல் தான் நான் செய்யணும் இந்த செயல் கரெக்ட் தான் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த அறிவு வந்து ஒரு முடிவு எடுக்குது இல்ல யாருக்கு ஏற்கனவே அந்த இந்த செயல் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செயலா கன்வெர்ட் பண்றீங்க எல்லா உணர்ச்சிகளும் செயலா கன்வெர்ட் பண்றது இது நீ போவும் கூட நிறைய தடவை அது திங்க் ஐயாவும் சொல்லிருப்பாரு நானும் இதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் போகும் கூட எல்லா சுச்சுவேஷன்லயும் எல்லாருக்கிட்டயும் நம்ம படுறது கிடையாது இல்லையா சப்போஸ் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப முக்கியமான ஆள் ஒருத்தரை மீட் பண்றீங்க அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன்ல கோவம் வருதுன்னா நீங்க உடனே டக்குன்னு எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் பண்ணிட மாட்டீங்க அதை வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு இப்ப வந்த காரியம் தான் முக்கியம் இப்ப நான் கோவப்பட்டு அவர் ஏதோ சின்னதா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரோ இல்ல என்ன சரியா கவனிக்கல ரிசீவ் பண்ணல அப்படின்றதுக்காக உடனே கோவப்பட்டு நான் கத்திட முடியாது இப்போ வந்த காரியம் என்ன நான் வந்த காரியம் முடி முடிவடைறது தான் முக்கியம் நான் பாட்டுக்கு அதுக்காக கோவப்பட்டு இது பண்ண முடியாதுன்னு கொஞ்சம் காஷியஸா நீங்க மைண்ட்லயே கொஞ்சம் காஷியஸா இருப்பீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ அதனால இந்த மாதிரி காஷியஸா இல்லாம இது வந்து இவ யாரும் அவ்வளவு முக்கியமான நபர் இல்ல ஓ என்னோட கோவத்தை காமிச்சா பரவாயில்ல ஒன்னும் இவர் ஒன்னும் அதனால ஒன்னும் ஆக போறது இல்லை அப்படின்ற இதுல இருக்கலாம் இல்ல அவர் அந்த நபர்கிட்ட ரொம்ப உரிமை எடுத்து என்னோட ஃப்ரீயா நினைக்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கலாம் இல்ல இந்த இடத்துல நியாயம் தான் நான் கோவப்படுறது கோவப்பட்டு கத்துறது கரெக்ட் தான் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுல இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால இதெல்லாமும் இருக்கு ஜஸ்ட் கோவம் வந்ததுன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது கிடையாது அதனால இதுல வந்து உணர்ச்சி பகுதி கோவம் வர்ற பகுதி வந்து நம்மளால நம்ம கையில கிடையாது அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பட் அதை ஜட்மெண்ட் திங்கிங் பண்ணி அப்புறம் அந்த செயல்படுத்துற விஷயத்துல தான் நம்ம கொஞ்சம் அதுல நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அதுல கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அடுத்த தடவை பெட்டரா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உணர்ச்சியே இல்லாம போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது அதான் புறத்துல வந்து நீங்க எடுக்கிற முடிவை பொறுத்துதான் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே கரெக்டா இது பண்ணணுன்றது கஷ்டம் தான் இந்த மாதிரியும் பண்ணணும் இதுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா சில இடத்துல கோவப்படணும்ன்றது தேவைப்படுது இல்ல அதனால அப்படி பண்ண முடியாது பட் நீங்க கொஞ்சம் தெளிவா முடிவு தெளிவான ஒரு அப்ரோச் எப்படி கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சரிங்க நன்றி நன்றி थैंक यू सर மகேஸ்வரன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஆ சார் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் சார் ஆ குட் ஈவினிங் சார் இது எனக்கு ஒரு கேள்வி இந்த மனசு வந்து நிறைய விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுது இல்ல சார் இந்த மனசு வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் மேலயோ ஒரு உணர்வு மேலயோ ஒரு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் மேலயோ ஒரு ஏதோ ஒரு இது மேல ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கு நம்ம ஐயா ஓட புரிதல் மாதிரி இது மனசுக்கு நம்ம முழு சுதந்திரம் கொடுத்துடணும் அகத்துல வேலை இல்லை எல்லாமே புரியுது இங்கயா பட் இப்ப என்னோட கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா இப்ப மனசுக்கு முழு சுதந்திரம் அது பாட்டுக்கு நிறைய விஷயம் மேல ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கீங்களே இது எப்படி இது ஆசைப்படுறது வந்துட்டு இது ஒரு நம்மளுடைய குணம் வச்சுக்கிறதுங்களா இல்ல வந்து ஆசைப்படுறது தான் மனசோட ஒரு இயல்பாவே இருக்குங்களா இல்ல வந்து இது வந்து ஆசைக்கு எல்லா ஆசைக்கும் முழு சுதந்திரம் கொடுத்து ஓகே பின்னாடி ஓடலாம் ஓடலாம் புத்தி வேலை செய்யுது நம்ம எதுக்கு ஓட முடியும் எதுக்கு பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு பட் இது ஆசை ஆசையை துன்பத்து காரணம்னு ஒரு இன்னொரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கு ஸோ இது எப்படி அணுகிறது உங்களுடைய பார்வைகளை கொஞ்சம் சொல்றீங்களா ஓகே நீங்க ஐ திங்க் ஆசைய துன்பத்து காரணம் அப்
நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றது அகத்தில் இருக்கிற ராசி அதாவது இன்ப நாட்டம் பிளஷர் பெயின் இன்பம் துன்பம் போது இன்பத்தை நோக்கியே ஓடிட்டு இருக்கோம்ல இருக்கிறதும் வந்து கடைசியில ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி உள்ளதான் வருது வெளியில இருக்கிறதோட வெளியில வைக்கிற ஆசை கூட ஆக்சுவலா பைனலா உள்ள எனக்கு இன்பம் வேணும் அப்படின்றதுனால அதுதான் ரூட் வேற அங்கதான் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களுக்கு மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரியும் ஸோ அந்த இன்பம் நாட்டம் தான் நீங்க அதனால அதெல்லாம் நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இதுல அகத்துல வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி மனசு எல்லாத்தையும் ஓடிட்டே இருக்குன்னு நீங்க அப்படி ஓடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல எப்படி இல்ல இல்ல நான் அதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் ஏன்னா மனசோட போராடக்கூடாதுன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அது ஐயாவோட புரிதல்ல இருந்து நான் மனசு கூட வந்து போராடக்கூடாதுன்னு நான் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சது உள்ள பூட்டி வச்சிருக்கணும் உள்ள ஒண்ணுமே வேலையில உள்ள பூட்டு போட்டுற மாதிரி சோ அதெல்லாம் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுச்சு பட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு கோ கேள்வி அப்படின்னா இந்த மனசு வந்து ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருக்குங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் ஓ இந்த கார் நமக்கு இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஒரு வீடு பாக்குறோம் ஒரு இந்த மாதிரி வீடு இருந்தா நம்ம பரவாயில்ல பட் நம்ம புத்திக்கும் தெரியுது நம்மளுடைய எவ்வளவு வருமானம் நம்மளுடைய இதுக்கு எப்படி ரீச் பண்ணணும் உண்மையிலேயே இது மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் அதெல்லாம் புத்தி யூஸ் பண்றோம் பட் இந்த மனசு வந்து ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருக்கு அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லா விஷயத்தையும் ஆசைப்படுதுன்றது எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது இல்ல இது அதே நம்ம கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா கேக்கணும் அப்படி விரும்புறீங்களா ஆமா அது இருக்க வேண்டான்னு கூட சில நேரத்தில் தோணுது எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுது இது நிறைய விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருக்கு இல்லையா அதுதான் யோசிக்கிறேன் சோ அது இப்போ அப்போ வந்து இது வந்து நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் இப்படி நடக்குது வேற மாதிரி நடக்கணும் விரும்புறேன் அப்படின்னா அது நீங்க நீங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க மறைஞ்சிட்டு <laughs> 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 தெரியாமல் <laughs> தெரியாதவரைக்கும் <laughs> கொஞ்சம் செயல்படுத்தலாமா அப்படின்ற ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கிற லெவலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை திங்கிங் பண்ணி யூஸ் பண்ணி புத்தி எடுத்து போய் யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதனால அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்கிற விஷயத்த யோசிங்க எல்லா ஆசையுமே யோசிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது எடுத்து சரி பண்ணணும் சொல்ல வரல அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போட்டோம் அதை ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் வெளியில அதை பத்தி அது சம்மந்தமா செயல் பண்ணணும்னா அதை அப்ப புத்தி யூஸ் பண்ணி இது நம்மளுக்கு பாசிபிளா இல்லையா தர்ம நியாயத்தப்படி உங்களுடைய சுச்சுவேஷனுக்கு ஒத்து வருமா அப்படின்னா யோசிச்சு நீங்க சரிங்க 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 இன்னொரு இன்னும் ஒரு கேள்வி அந்த அந்த வேதாந்தம் எல்லாம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சாத்விக் ரஜசிக் தமசிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குணாதிசயங்கள் வந்து சொல்றாங்க ஒரு மனுஷன் வந்து இந்த ஒரு மூணு குணத்தின் அடிப்படையில ஒரு நாலு குணத்தின் அடிப்படையில இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு முப்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் ஒரு செல்ஃப் கண்டிஷனிங்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கலாம் சார் இப்போ நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு செல்ஃப் கண்டிஷன்ல என்னோட குடும்ப சூழ்நிலையில என்னோட வாழ்ற கண்ட்ரி சூழ்நிலையில நான் ஒரு ஒரு கேரக்டர் நான் எனக்கு டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே என்னோட இயல்பு இதுதான் அப்புறம் நான் என்னோட ரியாக்சன் இப்படிதான் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி வளர்ந்த முப்பத்தாறு வயசுக்கு அப்புறம் ஒருத்தருடைய குணத்தை நம்ம மாத்த முடியும் இல்லையா ஒரு ரஜஸ்திக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு சாத்விக்குன்றாங்க ஒரு தமசிக்குன்னு சொல்றாங்க இல்ல அது வேற எந்த வான வேதாந்தத்துல எப்படி வேணா இருக்கட்டும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை நம்ம மாத்தறக்கு முடியுங்களா அந்த மாதிரி இயல்பா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா இல்ல ஆக்சுவலா இது வந்து இது ஐ திங்க் இதெல்லாம் யோகா ரிலேட்டட் நினைக்கிறேன் பிராக்டிஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதோ பயிற்சிக்காக மாத்துற அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு தான் அதெல்லாம் மாத்தணுன்ற அவசியமே கிடையாது குணம்னா நீங்க சொல்றது ஒரு உணர்வு தானே இப்போ எப்படி சொல்றீங்க குணம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கல சப்போஸ் ஏதோ ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த விஷயம் சீட்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தானே சொல்றீங்க ஒரு 
ஒரு மனுஷன் உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மூணு குணாதிசயங்கள் இருக்கும் அவன் அதை படியே வளரும் ஒருத்த ஸ்டாத்விக் ரஜஸ்திக் அது எதுவும் இருக்கு பட் இன்னும் டீப்பா போலங்க சோ அதை பத்தி என்ன நீங்க நிறைய புக்ஸ் படிச்சதுனால அது ஒரு கேள்வியா வந்து இல்ல அதை பத்தி நான் படிச்சது கிடையாது ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மனசுதானே நம்மளுக்கு தெரியறது நம்மளுக்கு டே டு டே இருக்கிற பிரச்சனை டே டு டே இருக்கிற விஷயம் வந்து மனசுதான் நம்ம கையில இருக்கு அதை ஃபுல்லா ஸ்டடி பண்ணி முடிச்சிட்டாவே நம்ம ஃபுல் விடுதலை தேவையில்லை அதெல்லாம் வந்து அனைச்சரும் இதுதான் உங்களுக்கு சொல்யூஷனே இங்கதான் இருக்கு நீங்க அதெல்லாம் இங்கதான் கிடையாது சரிங்க 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 ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் Thank you. அடுத்து கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க பாஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கோங்க மனோகரன் நீங்க அன்யூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் சார் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டனோ என்னன்னு <laughs> 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 நம்மளுக்கு ரெண்டா கொடுத்துட்டாரு தானா வர்றது நம்மளா எடுக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு தான் தாட்டு திங்கிங் இப்ப என்னை மாதிரி புரிஞ்சும் புரியாதவங்களா இருக்காங்கல்ல கொஞ்சம் அப்படி ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிறவங்களுக்கு அதுல நம் மூணாவதா தாட்டுக்கும் திங்கிங்க்கும் நடுவுல ஒருத்து ஒரு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கோன்ற மாதிரி தோணுது என்ன ஃபேஸ் அப்படின்னா இதை நான் ரியலாவே நான் ஃபீல் பண்ணேன் நம்மள அறியாம போறது அப்படிங்கறது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் அதை கூட நீங்க வந்து மனமா எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிருக்கோம் அப்படிதான் வந்து எல்லாருமே எடுத்துக்கிறது இருக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு இதுவா நான் பார்த்தது என்னன்னா மனச விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லையில தள்ளுறேன் தள்ளி நிக்கிறோம் எல்லாமே எனக்கு காதுக்கு வர சத்தத்துல இருந்து உணர்றதுல இருந்து எல்லாமே தனியா தெரியற மாதிரி வருது போகுது வருது போகுதுங்கிற ஒரு ஃபீல் நல்லா தெரிஞ்சுது நம்ம மனசு நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னு அப்புறம் சில நேரத்துல அப்படியே சிக்கி போறோம் அப்படின்ற மாதிரி வரையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்மள அறியாம போய் அந்த தாட்டை போய் தொடரும் அந்த தாட்டை போயிட்டு இப்ப அவர் சொல்ற அந்த ஆசைப்படுற ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத எக்ஸாம்பிள் கார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அப்படி உள்ள வரையில அந்த இடத்துல நான் போய் பற்றி பிடிச்சேன் இது என்னோட காரு அப்ப என்னையும் அறியாம இந்த கார் நான் வாங்கணுன்ற ஒரு திங்கிங்கா உள்ள போகுது அது வந்து பழக்கத்தினால கூட இருக்கலாம் நம்ம எப்பயுமே இந்த கார் பார்த்துட்டேன் எனக்கு வந்து மாருதி பலனை வாங்கினா எனக்கு ஆசையா இருக்குன்ற மேபி என்னுடைய உள்ள இருக்கிற அந்த மெமரி வந்து இந்த எண்ணம் வரையில அந்த காரை போய் எனக்கு சொந்த கொண்டாடவோ இல்ல இது நான் பார்த்த ஒரு எண்ணமாவோ என்னை அறியாம வர்ற எண்ண எண்ணமோ ஒண்ணுதான் அந்த எண்ணத்தை கொஞ்சம் அதாவது வெளியில திங்கிங்காவும் இல்லாம தாட்டாவும் இல்லாம நடுவுல கொஞ்சம் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுது ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கல அப்புறம் என்ன பண்ணும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா போயிடும் இல்ல இல்ல எனக்கு எல்லாம் இப்போதைக்கு கார் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் பண்றோம் இப்படி அது கூட போராடுறதாக இருக்கலாம் ஒரு பிளான் பண்றதாக இருக்கலாம் அதை எதிர்க்கிறதாக இருக்கலாம் இதுவும் இன்ப நாட்டம் தான் நான் அதுல எந்த விதமான எதுவும் சொல்லல பட் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல மாட்டிக்கிட்டவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க அது வந்து ஒரு வேலை வந்து நம்மளா பண்ணிட்டு ரொம்ப நேரம் நீடிச்சுங்களா இருக்கலாம் எனக்கு என்னன்னா சடனா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கல டக்குன்னு நின்னுட்டு இப்ப பாத்தியா நம்மள அறியாம அங்க போய் எடுக்கிறோம் அதை இதுவும் உள்ள இயல்புல இருந்து வந்ததுதான் அந்த இயல்புல இருந்து வரத போய் வர்ற தாட்ல நானுன்னு ஒண்ணு சேரையில தான் அந்த திங்கிங் திங்கிங்னு ஒண்ணு வருது வர்ற தாட்டு தாட்டா வரையில நானுங்கிறது கிடையாது அப்படியே அது ஒரு தாட்டா வந்து தாட்டா போது உணர்வா வந்து உணர்வா மறையுது அந்த உணர்வை கொண்டு போய் நான் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வந்து இது ரெண்டும் ஏதோ ஒரு இடத்துல சேர்ற இடத்துல நாங்க கொஞ்சம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப அந்த அவர் சொன்னதை நீங்க கிளியரா சொல்லிட்டீங்க அது வந்து வந்தா அதை நீங்க மனசா நீங்க சொல்லிட்டீங்க சார் ஆசை வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப அது மனசு தானே உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க கரெக்ட் ஆனா அங்க திங்கிங்ன்ற ஒண்ணு ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு பார்வை என்னுடைய பார்வை வந்து அந்த இடத்துல பட் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல தெரிஞ்ச ஒண்ணு வந்து இது இதுவும் மனசுதான் இப்படிதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு விடுறதுல ஒரு அது ஏதோ ஒரு அதை நானுன்னு ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது ஃபீல் ஆகுது இல்லையா இதுக்கு வந்து ஆஹ் என்ன பண்ணும் இல்ல எனக்கு புரியல அப்ப நான் சொல்லுங்க சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்ல இல்லங்கய்யா நம்மள அறியாம நடக்குதுன்னு சொல்றேன் 
நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றேன்னா வந்து அதுலதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முரண்பாடு வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துலதான் வந்து அந்த ஒரு உணர்வு பிடிக்கல அது நான் வந்து தப்பா இப்ப இதை வந்து புரிதலோட எல்லாரும் லிங்க் பண்ணிக்கிறாங்க எனக்கு இப்படி நடந்திருக்கு எனக்கு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறது நடந்துக்கிறாங்க அந்த சடனா கீழே போடுறது இது இது வந்து எனக்கு வந்து இதுக்கு இதுக்கு என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாம துடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல அந்த ஒரு இதை வந்து அதுதான் அதுதான் இல்ல அதையுமே முடிவுக்கு வர முடியாத ஆடையும் விட்டுற வேண்டிதான் அதையுமே நம்ம கையில முடிவுக்கு வர முடியாத விஷயமும் நம்ம கையில இல்ல முடிவுக்கு வரணும்னு வர வைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு எஃபர்ட் இருந்ததுன்னா அந்த முயற்சியும் பண்ண முடியாது உங்களை மீறி தானே வருது இப்ப என்ன இப்ப என்ன உங்களை இப்ப இப்ப வந்து உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க எல்லாம் பெஸ்டா வரணும் நான் வரக்கூடாது முடிவு கரெக்டா எடுக்கணும் பர்ஃபெக்டா வரணும் ஆசை வரக்கூடாது இது வரக்கூடாதுன்னு லிஸ்டே ஒரு பெரிய பெஸ்ட் கொடுப்பீங்க என்னோட சாய்ஸ் இருந்தா இதெல்லாம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் பட் உங்க சாய்ஸ் இல்லாம வரும்போது நான் என்ன பண்ண முடியும் வரலன்னு புறவேலைய பாக்கணும் போய் நம்ம வந்து புறத்துல மட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த மனசுதான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சான்றது அந்த ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு எனக்கு நான் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியக்குரிய எனக்கு வந்து ஏற்படுத்திச்சது இதே மனசு கூட தான் இருந்து நான் போராடிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஏன் வந்திருக்கு இது நானா நான் வந்திருக்கா திங்கிங் வந்திருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்ததும் அதுதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் புறம் தான் இதை வந்து முழுசா புறக்கணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு வரையில அதோடைய எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு அதோட ரிசல்ட்டும் ரொம்ப ஒரு பிரமிக்கத்தக்கதா இருக்குதுங்கிறது உண்மையான சத்தியங்க ஐயா நான் ஜஸ்ட் அவரு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையிலதான் இருந்துகிட்டு இருக்கோங்கிறதுக்கான இதுக்காக தாங்க செலிபிரிட்டிஸ்ல இருக்காங்களா சார் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் இப்போ புது பொலிட்டீஷியன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அது மாதிரிதான் இருக்கு எல்லாமே ஃபேஸ் பண்றாங்க அதான் அவங்களுமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேக்குறேன் பண்ணுவாங்களான்னு கேக்குறீங்களா பண்ணுவாங்களான்னு கேக்குறீங்களா ஏன்னா இப்போ சார் பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கும் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்களே அவங்களுக்கும் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இது மாதிரி ஆளுகள்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி நிறைய லாஸ்ட் ஆகுது மறுபடியும் மீண்டும் மீண்டும் வராங்க நார்மல் பேர்சன் வந்து கொஞ்சம் அப்படி வர முடியாது செலிபிரிட்டிஸ்ல கொஞ்சம் ஒரு மூவி லாஸ் ஆனால் நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் மீண்டு வராங்க அதே மாதிரி பொலிட்டீஷியன்ஸு டோத்தாலும் நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் நிற்கிறாங்க நார்மல் பேர்சன்ஸ்னால அப்படி நிற்க முடியாது இல்லைங்க ஒரு சில துவந்த சூசைடு பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க இந்த ஃபார்மல்ஸ் அவங்களாம் இறந்துடுறாங்க அதே மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் அதுல கடந்து வராங்க அதான் கேட்டேன் அவங்களுக்கும் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இல்ல அது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருந்தாதான் வரணுன்றதெல்லாம் இல்ல இல்லையா அப்படி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் அது வந்து ஒரு வெளி சூழ்நிலையில எவ்வளவு சாமர்த்தியமா நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க எவ்வளவு சாமர்த்தியமா மத்தவங்களோட புத்திசாலித்தனமாவோ இல்ல ஸ்மார்டாவோ யோசிச்சு நீங்க ஃபீல்ட்ல மத்தவங்களோட அதிகமா நீ நிலைச்சு நிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேலை பண்ணணும் எது பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் அந்த தொழிலுக்கு எப்படி மற்றவங்களோட எப்படி சாமர்த்தியமா நல்லா பண்ண முடியும் நம்பர் ஒன்னா இருக்க முடியும் அப்படின்றது அந்த தொழில நல்லா அது சம்பந்தமா நிறைய விஷயம் அவங்க சாமர்த்தியமா பண்ணுவாங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க அதனாலதான் அதுக்கும் ஆன்மீகம் தெரிஞ்சாதான் பண்ணணுன்றதுலாம் இல்லை இல்ல அதுல வெற்றிகரமா இருக்காங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஆன்மீகம் தெரியணுன்ற அவசியம் அதுலயுமே அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகுங்க சார் அதான் அவங்க மீண்டு வராங்க இல்லைங்க நெக்ஸ்ட் ரொம்ப லாஸ் ஆனாலுமே அதான் அதான் மீண்டு வரத்துக்கு அதுதான் லாஸ் ஆகுதோ லாஸ் ஆகலையோ நம்ம அப்படிலாம் பொதுவா சொல்ல முடியாது லாஸ் ஆகுது லாஸ் ஆகலையோ அது ஏதோ ஒரு வழியில அவங்க ஆன்மீகத்துலதான் வரணும்ன்றது கிடையாதுன்னு சொல்லவே ஆன்மீகத்தில் இல்லாமே அவங்க பிஸ்னஸ்ல லாஸ் பிஸ்னஸ்ல லாஸ் வரதெல்லாம் இப்படிதான் அப்படிதான் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்ற அந்த அந்த நாலேஜ் அதுக்கு உண்டான நாலேஜ் இருந்தா போதும் இல்ல அதுக்கு ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம சம்பந்தப்படுத்தலாம் இருக்கலாம் பட் இருக்கலாம் அதுதான் அதுதான் அதுன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாதுல்ல இப்போ பொதுவாக நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களாகட்டும் இப்போ அந்த டேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க நிறைய யோசிக்கணும் 
அதான் நிறைய குழப்பங்கள் வரும் அதான் ஆன்மீக இருந்தா தான் ஆன்மீக சப்போர்ட் இல்லாம பண்ண முடியாது இல்ல அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது இல்ல அவங்க யோசிக்கிறது ஃபுல்லா வெளி விஷயத்த பத்தி தானே யோசிக்கிறாங்க வெளி சூழ்நிலைகளை பத்தி யோசிக்கிறாங்க நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு ஆர்டிபிஷியல் விஷயங்களை பத்தி தான் யோசிக்கிறாங்க பணம் எப்படி பண்றது பிஸ்னஸ் எப்படி ரன் பண்றது ஒரு படம் எப்படி எடுக்கிறது இல்ல என்ன இந்த கதை இந்த மாதிரி கதை பண்ணா மக்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா எல்லாமே வெளி சூழ்நிலை நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மள நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு சொசைட்டி ஒரு ஆர்டிபிஷியல் விஷயங்களை பத்தி தானே அதுல யாருக்கு திறமை இருக்கோ அவங்க வின் பண்ணுவாங்க அது திறமையை வளர்த்துக்க என்ன பண்ணுன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு லூஸ் பண்றவங்களுக்கு அது தெரியல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரியல லக்கு எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு புரியல் வந்துச்சுன்னா இந்த தொழிலுக்கு என்ன திறமை தேவையோ அது இருந்தா தான் நீங்க சக்சஸ் ஆயினா ஷைன் ஆக முடியும் வெளிய முயற்சி செஞ்சதா இருக்கு ஆமா ஆமா கண்டிப்பா சாப்பி இதுக்கு அதுக்கு ரிலேட் ரிலேஷன் இல்ல இதுக்கு சக்சஸ் ஆகணும்னுக்கு சம்பந்தம் இல்ல புரியதலுக்கு ஆமா இது இல்லாமே சக்சஸ் ஆலாம் இது இருந்தும் சக்சஸ் ஆலாம் இது இருந்தும் சக்சஸ் ஆகாமையும் இருக்கலாம் எல்லா பாசிபிலிட்டيز இருக்கு எல்லாமே நீங்க அப்படி புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கேள்வி வந்து கிடைப்பதற்கு அரிதான ஞானம் வந்த பிறகு அதாவது அது எப்படி கிடைச்சது அடைவதற்கு அரிதாக இருந்த ஞானம் ஞான புரிதல் மூலம் எளிதானது எப்படி ஞானம் புரிதல் மூலம் எளிதானது எப்படி அதுதான் கிளியரா புரியல வாய்ஸ் வர நடுவில் பிரேக் ஆகுது கொஞ்சம் இன்னைக்கு நம்ம நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ற டாபிக் வந்து புரிதல் எப்படி எளிதானது ஞான புரிதல் எப்படி எளிதானது பத்தி தானே நம்ம ஓகே அது வந்து ஜென்ரலா போட்டிருக்காங்க அதான் ஞான புரிதல் எப்படி எளிதானதுன்னு நம்ம உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியும் இல்லையா எளிதானதுன்னா மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நான் புரியுதுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸா வந்து இதுல டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கேன் இல்லையா சரி அதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இன் நட்சல் மாதிரி நம்ம எதையா இருந்தாலும் ஐயா சொல்ற மாதிரி மரத்த மரமாவும் மலர மலராவும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி புரிதலை வந்து ஒரு விஷயமா மைண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபீலிங் சரி அதை வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து நம்மளுடைய இயல்பை கண்டிப்பா அது மாத்துது இல்லையா சரி அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை என்கிற ஞானம் அகத்துல வந்து நம்ம மாத்துறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற புரிதல் இது ரெண்டுமே அடைவதற்குதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஞானமும் அகத்துல நம்ம மாத்திரத்துக்கு மனதளவுல நம்ம மாத்திரத்துக்கு எதுவுமே இல்லை அதுக்கு எந்த போராட்டமும் தேவையில்லை அப்படின்றது இது வந்துருச்சுன்னா வெளிமனமே ஒரு முடிவுக்கு வந்துருது அது ஒரு புது அனுபவமா நம்ம அடிமனத்துல பதியுது அதற்கேத்த மாதிரி அது அடிமனம் வந்து தன்னுடைய இயல்பை மாத்திக்கிட்டு நமக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு புது மைண்ட் செட் ஒண்ணு வருது அது அதுதான் நீங்க சொல்ல வரேன் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் கரெக்டு நீங்க சொல்றது அவங்க கூட மனசை எதுவும் மாத்த முடியாது நம்மளுக்கு அங்க வேலை இல்லை அப்படின்றதோட முடிச்சுக்க வேண்டிதான் புது மைண்ட் செட் வருதா அது இயல்பை மாத்துதா திருப்பி இயல்பை மாத்துதான்னு செக் பண்ணிட்டே உட்காந்துட்டு இயல்பை மாத்திரையா இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்றது தீர்வுல அது எழுதியிருந்தாங்க அது ஐயா மேற்கோள் காட்டியிருந்தாங்க வெளிமனம் ஆஹ் எது மாத்திரத்துக்கு தேவையில்லைன்னு எதிர்த்து போராடாமல் விட்டுவிட்டால் 
அதற்கான ஒரு இயல்பை வந்து மனம் படைத்துக் கொள்கிறது அப்படின்னு அந்த இது எழுதினாங்க அது நான் ரொம்ப டீப்பா போல பட் சச்சு வந்து இந்த எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத் பாத் வந்து இதுதானே கரெக்ட் தான் ஆமா ஒரு மனச எதுவும் மாத்திரத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது உள்ள வந்து எந்த வேலையுமே கிடையாது எந்த பொறுப்புமே கிடையாது அப்படின்றது தான் பொறுப்பு வேலை வெளியில இது இந்த விஷயம் புரிஞ்ச அப்புறம் அது என்ன நடக்குது அப்படின்றது என்னால பிசியோலாஜிக்கலா சொல்ல முடியல நான் ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் பேசிக்கலா நான் மருத்துவத்துறையில இருக்கிறேன் நான் ரொம்ப சயின்டிபிக் ரீசனிங் இது உள்ள போல போக விரும்பல ஆனால் இந்த சிம்டம்ஸ் நமக்கு ஒண்ணு தெரியுது இல்லைங்க வெளியில நம்மளுடைய மாற்றங்கள் நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்த முன்னாடி அணுகணும் இப்ப எப்படி அணுகிறோம் அப்படின்னு செல்ஃபா ஒரு அனலிட்டிக்கலா நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு நமக்கே தெரியாம ஒரு நல்ல நிதானம் வந்திருக்கு அந்த இமீடியா ஒரு ரியாக்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு அந்த ஹேபிட் வந்து நல்லா குறைஞ்சிருக்கு ஒரு நிமிஷம் அந்த ரீசனிங்கு ஒரு கேப் கொடுக்குது மைண்ட் இது 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 ஏன் அவசரப்படுற அப்படின்ற மாதிரி நமக்கே ஒரு ஃபீல் வருது உடனே ரியாக்ட் பண்றது அது மாதிரி அந்த கோபம் தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் ஆகும்னு நான் சொல்ல வரல புரிதலுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயமா நான் அதை ப்ரொபகண்டாவா சொல்ல வரல பட் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு மீ ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் அதர்ஸ் முதல்ல நம்மளை பத்தி பேசும்போது இந்த நிதானம் கொஞ்சம் பொறுமையா ஒரு விஷயத்த அப்ரோச் பண்றது அப்புறம் கோபத்தினுடைய இது கொஞ்சம் அந்த புக்ல படிச்ச மாதிரி கான்சியஸ் ஆங்கர் அன்கான்சியஸ் ஆங்கர் அது எல்லாத்தையும் யூ கேன் கீப் இட் அஸ் சைட் நம்ம திங்க் பண்ணும் போது அந்த கோபத்தினுடைய தன்மை கொஞ்சம் நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கிறது தெரியுதுங்க அது அது எப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனா ஸ்லகிஷ்னஸ் கிடையாது ஸ்லகிஷ்னஸா லேசியாவோ நான் மைண்ட் ஆயிடுதுன்னு சொல்ல ஒரு எப்படி சொல்றது யா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆன மாதிரி இருக்கு அது கொஞ்சம் திட்டம் முன்னாடி வந்து பத்து தடவை என்ன திட்டினா ஒரு கோவம் வரும்னா இப்போ ஒரு நூறு தடவை கூட நான் திட்டு வாங்க ரெடியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அது ஐயா சொல்ற மாதிரி தீரம்னு சொல்லலாம் அது எப்படின்னு தெரியல பட் ஐ கேன் விஸ்டாண்ட் கொஞ்சம் இது இது என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் அப்படின்ற ஒரு முன்னாடி படப்படப்பு அந்த இது உடனே குழந்தைங்க தப்பு பண்ண உடனே ஆய் அப்படின்னு கண்டிக்கிறது இல்லை இருப்பாங்க வா ஏன் என்ன பண்ண அப்படின்னு ஒரு ரீசனிங் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுது அந்த பாப்பா ஏதோ தப்பு பண்ணுது குழந்தை தப்பு பண்றது அவங்க இயல்பு அது தப்பு பண்றாங்க அதை நம்ம கத்துறது மூலியமாவோ அதை இது பண்ண முடியுமாவோ கண்டிப்பா சரி பண்ண முடியாது ஒண்ணு அந்த குழந்தைங்க பண்றத என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கே ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து திருத்தலாம் இது குழந்தைங்க விஷயத்தின்றத எந்த விஷயத்துக்கு வேணா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போமே இப்ப நம்ம இதுல அதனால என்ன ஆயிட போகுது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பொறுமை வந்திருக்குங்க கரெக்ட் நீங்க சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் தான் நிறைய பேர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க எனக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது என்னோட அனுபவத்துக்கு இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல இருக்கிறது அது ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம்னு எனக்கு சொல்ல வரலையா இப்ப நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இது மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நாலு நம்மள வந்து ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ்லயே வச்சிருக்கு மத்த சமாச்சாரம் எல்லாம் ஐயா வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒன் இட் ஹஸ் ஹேப்பண்ட் ஹஸ் ஹேப்பண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு ஏன் நீங்க திரும்ப உயிர் கொடுக்குறீங்க அது பாட்டுக்கு பிரவாகத்துல விட்டுருங்க அது பாட்டுக்கு அது ஓடி அது The Rolling Stones has no mass. Mm. Abdeen Ramari. Abdeen the flow la vittu tu niinga paattu ka aduttu idha paarunga. Abdeen Ramari. Adhi sonna da. Adhi kapparo and the idha la vandhu. Appa yalla thimeh vittu lama. Kaabamun kaabu thimeh kuda apde vittu lama. Nammu da adhi kaavuru. Adhi justify pannyi adhi leandhi veli avaradhi. Eppodi in soldra dhala vandhu rumbu. Extraordinary yana bhe uru work yadhi. Adhi. Adhi nariya peru vandhu. Idhu varikki yaru me panna la. Enna purutta varikki yon. Oru. ஒரு ஒரு காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு ஒரு ஞானிகளை வந்து இயற்கை தோற்றுவிக்கும் பஞ்சத்துல இருக்கும்போது வள்ளலார் ரொம்ப இதுல ரொம்ப ஒரு மன இதுல இருக்கும்போது புத்தர்னு ஒவ்வொருத்த அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஞானிகள் வந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போதைக்கு வந்து இந்த செஞ்சுரியில வந்து சைக்கலாஜிக்கலா எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்லயும் ரொம்ப பணக்காரனுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப பிச்சைக்கார ஏழைகளுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் டிவி மொபைலு இந்த டிவியேஷனு எல்லாம் போட்டு நின்னு ஏதோ ஒரு இலக்கே இல்லாம எதுலயோ போட்டு ஒரு தேவையில்லாத இதுல மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இப்ப மத குருகளே இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க லேண்ட் ரோவர்ல வர்றதும் அவங்க ஹெலிகாப்டர்ல வந்து இறங்குறதும் நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லல ஜென்ரலாவே சொல்றேன் அவங்களுடைய அந்த பெரிய ஒரு இதையும் பார்க்கும் போது அப்ப ஒரு ஞானம் அடையறதுக்கே ஒரு ஞானின்னு சொல்றவங்களே இப்படி எல்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்னா அது மாதிரி அவரு ஐயா இல்ல ஒரு ரமணர் மாதிரி ஒரு எளிமையா புத்தர் மாதிரி இந்த மாதிரி வள்ளலார் மாதிரி 
அப்படி நமக்கு எப்படி இருக்காங்கன்றத சொல்லிட்டாங்க நம்ம எல்லாம் வி ஆர் ஆல்சோ பிளஸ்ட் ஆஃப் ஹேவிங் கிரேட் குரு லைக் பகவத் ஐயா அப்படின்றது சொல்றீங்க அது இந்த மூலியமா பதிவு பண்ண விரும்புற எல்லாருமே ரொம்ப சிம்பிளான விஷயத்துக்கு எல்லாருமே வரலாம் ஒரு வகையான ஒரு அமைதி ஒரு வகையான ஒரு இன்பம் இருக்கு ஐயா கூட அன்னைக்கு நான் ஐயா கிட்ட கேக்கும் போது சொன்னாங்க இந்த இன்பத்துக்காகவோ இந்த இதுக்காகவும் நீங்க இந்த இது ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல இன்பமோ துன்பமோ எது வந்தாலும் நீங்க விட்டுட்டு அது ஃபுளோல இருக்கணும்னு நினைச்சிருக்கணும்னு ஒரு பக்கவான ஒரு ஒரு இதையும் சொன்னாங்க ஐயா கிட்டயும் நான் இது பண்ணேன் So it was very wonderful. That's why I didn't do anything like that. I didn't do anything like that. I didn't do anything like that. Let it be on the flow. That's the amazing and the amazing way to go. That's why I didn't do anything like that. Correct, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Hello. Ah, tell me. சார் பொதுவாக அந்த நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த கெட்ட உணர்ச்சி எழுதாங்க சார் ஜாஸ்தியாக வருது பொதுவாக அந்த அன்பு அது மாதிரி உணர்வுகள் வர்றது இன்னும் ஒரு பத்து நூறு பேர்னா ஒரு பத்து பேருக்கு தான் அப்படி அது மாதிரி வருது அன்பு அது மாதிரி கருணை அது மாதிரி அடிச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த பயோ கோபம் பேராசி இது மாதிரி உணர்ச்சிகள் தான் எனக்கு மேக்சிமம் ஹியூமன்ஸ் கிட்ட இருக்குதுங்க வரும் <laughs> 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 கர்மா நீங்க சொல்ற மாதிரி கர்மாவே வந்துட்டு போட்டோம் இல்ல கலியுகம் ஏதோ ஒரு நாளே வந்துட்டு போட்டோம் சரி அதனால என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ அப்படின்றதுதான் முக்கியம் இல்லையா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதான் இங்க இம்பார்ட்டன் சார் இல்லையா ஆஹ் அதனால நீங்க அந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டுக்காக ஏதோ சும்மா நாலேஜுக்காகவோ இன்ட்ரெஸ்டுக்காகவோ ஒரு டிபேட் பண்ணிக்கலாமே தவிர மத்தபடி உங்களுடைய மெயின் கோல் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிங்க ஸோ இப்போ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இந்த சொல்யூஷனை நோக்கி வரு வருவீங்க ட்ராவல் பண்ணுவீங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஆ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ லவ்லி சாரி பிரேம் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஹலோ எஸ் சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எஸ் சார் இந்த பேசுங்க நீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க கேளுங்க நீங்க கோபம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அஹ் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியுங்கறத கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு சரி நம்ம ஓகே நீங்க மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பியும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேச மியூட் ஆயிட்டாரு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க
வழிநடத்திக்கிறது இப்ப வந்து அதாவது உள்ள 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 உணர்வு வந்து ஒரு ஒரு தேடல் தேடிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு ரிலாக்சேஷன் அதாவது நம்ம எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் எதிர்பார்ப்பு இருக்கா உங்களுக்கு அது ஆமா சரி அதை வந்து செயல்ல செய்யணும்ன்றது அதுதான் ஃபேக்டு சரி அந்த அது பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த எதிர்பார்ப்ப வந்து நம்ம இப்ப செய்ய அது வந்து நல்லதுதான் நல்லதுதான் அது அது உடனே நிறைவேறலையோ அதாவது சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு இதாயிட்டே இருக்கு எமோஷனல் இருந்துகிட்டே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இப்பதான் வந்து அந்த கோபம் வந்து கம்மியாயிருச்சு எனக்கு நல்லா தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இப்ப வந்து இப்பதான் வந்து அந்த ஒரு கோ ஒரு எமோஷனலா கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்து கூடிய ஒரு இது வந்து புதுசாவே இருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு மூமெண்டும் ஒரு நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஒன்னு புதுசு புதுசா பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்றேன் பட் அப்படி மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு என்ன பண்ண முடியுது ஆஹ் எனக்கு அது இப்ப வந்து இந்த ஞான நம்மளோட ஐயா கான்செப்ட்ல இப்ப வந்து இத உடனே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே எல்லாமே நமக்கு எல்லாமே நல்லா ஆயிடுமா அப்படிங்கறதான் இப்ப இந்த ஞானங்கிற இத வந்து இது கான்செப்ட் நம்ம வந்துட்டு நம்ம அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து இதுல இந்த கான்செப்ட் படி நம்ம வழிநடத்தி இப்போ போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப வந்து மறுபடியும் இதை வந்து மறுபடியும் தோய்வாயிடுமா ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம் எட்டு மாசம் அப்புறம் மறுபடியும் சரி இதை விட நல்லா பெட்டரா இதை விட பெட்டரான ஒரு இது மெடிடேஷன் நம்மளுக்கு இதோ இதாயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி தோணலை இப்போ ஆனா அதை பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இப்போ நல்லா அந்த மாதிரி வராது இல்லைங்களா அப்படின்னு தான் கேட்கும் அது வந்தாலும் சொல்லுங்க வந்தாலும் ரொம்ப அது வந்தாலும் ஆனா நீங்க சொன்னா அப்படி அது நிறைய நானும் மெடிடேஷனு மெடி இதெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் போய் கலந்துருக்கேன் நிறைய மெடிடேஷனுக்கும் பண்ணிருக்கேன் யோகா அந்த மாதிரியும் பண்ணிருக்கோம் என்ன கேட்க வர்றது வந்து ஞான புரிதல் வந்து நம்மளால இதன் மூலமா நமக்கு ஞானத்தை அடைஞ்சிக்கிறதுக்கு ஞான ஞானி ஆயிட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை நிலை முறையில் எப்படி இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஐ திங்க் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா புரிதல் வந்ததுன்னா ஒன்ஸ் வந்ததுன்னா வந்ததுதானா திரும்பி ஏதாவது போயிடுமா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேக்குறீங்க பிளஸ் வாழ்க்கை நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் அதானே சொல்றீங்க கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே புரிதல் ஓகே புரிதல் நாம இங்க சொல்றது வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளா பார்த்து கண்டுபிடிச்சு மனசுல எதுவும் அகத்துல எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற வர அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அவ்வளவுதான் அதனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இது வந்து உண்மை சயின்டிபிக் ட்ரூத் தான் நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படின்னா இப்போ இப்போ சூரியன் வந்து கேட்கல தான் உதிக்குது அப்படின்னு சும்மா நான் இது வரைக்கும் கேள்வி தான் பட்டிருக்கேன் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்களே போய் பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆமா அப்படிதான் இருக்கு அவ்வளோதான் நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம இருந்தாலும் அது மாற போறது இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால அது வேற மாதிரி எல்லாம் உதிக்க போறது கிடையாது இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் நாங்க வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லல இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு இயற்கையில இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அதை புரிஞ்சுட்டு பாத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மாத்த எல்லாம் நீங்க நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது அதனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுன்னா வந்ததுதான் இயற்கை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்களா ஒரு புதுசா கற்பனை பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம எதுவும் கொடுக்கல அதனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுன்னா வந்ததுதானே இப்ப வந்து ஒரு 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 ஆப்பிள் மேல தூக்கி போடுறீங்க கீழேதான் விழும் அப்படின்ட்டு கிராவிட்டினால கீழேதான் விழும் மேல பறக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு இப்ப வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க மறந்துடுவீங்களா என்ன கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மேல பறந்துருமோ அப்படின்னு நினைச்சிருவீங்களா இல்ல இல்ல இயற்கையில இப்படிதான் இருக்கு அவ்வளவுதான் உண்மையா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதான் நீங்க ஒண்ணும் புதுசா நான் ஒரு கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணி நீங்க மகப் பைஹார்ட் பண்ணி உள்ள ஒரு கான்செப்டா உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லையா 
உண்மை இப்படிதான் இருக்கு நீங்க கண்ண இதர பார்த்து தெரிஞ்சுட்டீங்க அதே மாதிரி உள்ள நீங்க மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டீங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அது மறக்க ஞானம் திருப்பி புரிதல் திரும்பி போயிடும் அப்படின்ற மாதிரிதான் எதுவும் கிடையாது அது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து புரிதல் எப்படி புற வாழ்க்கைக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து புரியாம இருந்தீங்கன்னா நம்ம அகத்திலேயே போராடிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய ஃபுல் எனர்ஜி போக்கஸ் எல்லாம் இப்ப உட்காந்து போராடிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கும் நம்ம ஃபுல்லா இதுலேயே கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் வெளியில கவனமே இருக்காது ஒரு டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் மிச்சம் எயிட்டி பர்சன்ட் இங்கேயே போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த புரிதலுக்கு வந்தப்பறம் இந்த போக்கஸ் ரிலீஸ் ஆகிடும் இது தேவையில்லை இங்க போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு இந்த கவனம் ஃபுல்லா அட்டென்ஷன் ஃபுல்லா வெளியில கொடுக்கலாம் செயலை இன்னும் பெட்டரா செய்யணும் முன்னாடி இருபது பர்சன்ட் எஃபர்ட்டோட செஞ்சது இப்போ நூறு பர்சன்ட் எனர்ஜியோட அந்த செயலை செய்யலாம் அப்போ இன்னும் செயல் பெட்டரா வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இன்னும் பெட்டரா தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயத்துல உபயோகமா இருக்கும் அகத்துல ஒரு சில நேரத்துல வந்து அந்த நம்ம ஃபீல் வந்து ரொம்ப அதாவது வந்து ஏத்துக்கு ஏத்துக்கிட்டாலும் அந்த வந்து ஒரு எமோஷனல் வந்து அந்த மறுபடி திரும்பவும் வந்து ஆஹ் இது இது பண்ணிருக்க இது பேசிருக்க இது நடந்துடக்கூடாது இந்த நடந்ததுனால எனக்கு பிடிக்கலது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கல இது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அந்த இது வந்து மனசை ஏற்றுக்காம ரொம்ப இது பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்படி பிடிக்கலன்றது நீங்களா சொல்றீங்களா இல்ல அப்படிதான் அதுவா வருதுன்னு சொல்றீங்களா ஆஹ் இப்போ எதுனா இப்போ ஒரு சில அப்ரோச் தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு ஒரு ஒரு அதான் அப்புறம் மோனப்பட பேச்சு அதாவது நானும் சொல்றதும் சரியா தான் இருக்கும் பட் என்னோட முடிவும் சரியா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த முடிவு இல்ல இந்த முடிவு தான் எனக்கு சரியா இருக்கும் இந்த டிசிஷன்ல சரியா இருக்கும் அப்படின்றது நான் எடுத்ததுதான் சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போட்டி அதாவது அந்த நீ நான்ன்ற ஒரு இசை ஈகோ இருக்கு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் வெளிப்புற செயல் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா அது செயல்ல எப்படி சமர்த்தியமா இந்த சூழ்நிலைக்கு எது கரெக்டான டிசிஷனோ அதை நீங்க தான் முடிவு பண்ண முடியும் இல்லையா நான் சொல்ல முடியாது இதுதான் இப்படிதான் எடுக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த இடத்துல நம்ம என்ன திங்க் பண்ணி அதாவது அகத்துல வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இல்ல நீங்க இப்ப சொல்றது நீங்க இப்ப சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல செயலை பத்தி தான் சொன்னீங்க நான் சொல்ற முடிவு எடுத்துக்கணுமா நீ சொல்ற முடிவு எடுத்துக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்ற மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா அதான் சொன்னீங்க அது வந்து வெளி செயல் சம்பந்தப்பட்டது அந்த சூழ்நிலைக்கு எது கரெக்டோ அதை எடுத்துக்கலாம் அது அது நீங்க தான் யோசிச்சு முடிவு பண்ணி எடுக்கணும் இல்ல நம்ம எப்படி இதுதான் எடுத்துக்கணும் அதுதான் எடுத்துக்கணும் சொல்ல முடியாது இல்ல இடத்துல ஒரு இப்ப செயல்ல இப்ப தனிப்பட முறையை எனக்கு வந்து நான் செஞ்சது என்னோட முடிவு சரியா இருக்குன்றது என்னோட திருப்தி ஆனா ஆப்போசிட்ல இருக்கு அவங்களுக்கும் அது திருப்தி இப்ப இந்த இடத்துல இத வந்து யாரோட திருப்தி நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இப்ப வந்து ரெண்டு முடிவும் நல்ல முடிவு தான் பட் முரண்பாடு இருக்கு அவங்களுக்கும் முரண்பாடு நம்ம என்ன என்ன அவங்களோட முடிவு எடுத்துக்கிட்டா ஏத்துக்கிட்டா அது நாம நல்ல நம்ம நமக்கு பிடிக்குது அவங்களுக்கு பிடிச்சிட்டா ஓகே அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் நம்ம பிடிச்சுன்னு நம்ம விட்டுணும் அவங்க அதை ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அந்த இடத்துல நம்ம மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகத்துல வந்து நமக்கு வந்து என்ன நம்ம வந்து என்ன அதை வந்து எந்த அளவுக்கு முரண்பாடு <laughs> அவங்களுக்கும் அவங்க எடுக்கிறதும் டிசிஷன் நல்லா தான் இருக்கு நான் எடுக்க டிசிஷன் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் ரிலாக்ஸ் பண்ண ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கணும்னா இப்போ அவங்க பக்கமே அவங்க சொன்னதே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா ஓகே அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணலாம் அவங்கள ஏத்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு இதுதான் போயிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல வந்து நம்ம விட்டு கூத்துரு போறதுதான் நல்லா இருக்குங்களா இல்ல அதுக்கு சரியான அக்செப்டன்ஸ் இல்ல அதுதான் அதுதான் இப்ப சொன்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இது வந்து செயல் சம்பந்தப்பட்ட வெளிப்புற செயல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது வந்து ஒரு இதுதான் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இப்படிதான் பண்ணணும் இதுதான் ஒரே வழி அப்படின்னு தான் சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு வேற வேற மாதிரி மாறும் ஸோ நீங்க சில டைம்ல விட்டு கொடுத்து போக வேண்டியிருக்கும் சில டைம்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இல்லை இதுதான் எனக்கு கரெக்ட்னு சொல்ல சொல்றதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும
அதனால அது வந்து இதுதான் அதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லவே முடியாது நம்ம செயலுக்கு நம்ம நீங்க தான் ஓனர் அங்க நீங்க தான் அத அந்த அறிவை வச்சு அந்த சூழ்நிலைக்கு எது கரெக்டோ எது சரியா உங்களுக்கு படுதோ அதை தான் எடுத்து செய்ய முடியும் அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அகத்துல வரதெல்லாம் பத்தி நீங்க பாதரே பண்ண தேவையில்லை அகத்துல நிம்மதி வருதா அமைதி வருதா அந்த இந்த செயல் செஞ்சா இன்னைக்கு நிம்மதி வருது அந்த செயல் செஞ்சா நிம்மதி அப்ப அந்த திங்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சரியா நம்ம சரியா திங்க் பண்ணாம போயிட்டோமா இல்ல நாம நல்லா தானே யோசிக்கிறோம் அது ஏன் தப்பா இதாவதா அப்படின்ட்டு அதான் அப்ப வந்து இன்னும் அதாவது அப்ப அந்த ஒரு இதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை பட் அவ்வளவுதான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சரியா தானே சரியா நல்ல இதுதான் ஆனா அந்த முடிவு வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அது அந்த இடத்துல அவங்களால ஏத்துக்க முடியலன்னு சொல்ல வரும் அதாவது நாம நான் இப்ப இறங்கி போயிடுறோம் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல அது எப்படி நம்ம வந்து கோபம் வருது ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு இது அதுதாங்க அது வந்து நீங்க என்னுடைய முடிவை ஏத்துக்கணும் அப்படின்றத விட்டுட்டு அந்த செயலுக்கு எது சரி இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு நீங்க சொல்ற ஃபேமிலின்னு சொன்னதுனால இப்ப வந்து ஒரு பையன் ஸ்கூல்ல இந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கறதா அந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கறதா இல்ல இந்த பாடம் படிக்கிறதா இந்த சப்ஜெக்ட்ல இன்ஜினியரிங் சேர்க்கலாமா இல்ல வேற ஏதோ சேர்க்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அவனுக்கு எது சரி அவனோட வாழ்க்கைக்கு எது சரி அப்படின்றத பாத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றத கேட்கறதா அவங்க சொல்றத கேட்கறதான்றது முக்கியம் கிடையாது இங்க அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு எது கரெக்டான சொல்யூஷன்றது தான் நீங்க பார்க்கணும் அதுதான் ஆக்சுவலா பண்ணணும் இங்க வந்து என்னோட நான் சொல்றது சரின்றதோ இல்ல என்னோட அறிவு அறிவு புத்திசாலித்தனத்தை நிரூபி நிரூபிக்கிறதுக்காக நம்ம பேசலையே அந்த சூழ்நிலை அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சுருங்க அதுதானே கரெக்டும் கூட கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் சார் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம் கிட்டதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வருத்தமோ இல்ல ஈகோ ஹர்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு போட்டோம் அகத்துல வரதான் செய்யும் நீங்க எதையோ ஒண்ணு இது பண்ணீங்கன்னா ஏதோ ஒண்ணு போராடி இது பண்ணீங்கன்னா அதை மறுதடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு உண்டான போராட்டமோ ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனோ ஏதோ ஒன்று வருவோம் அது பாட்டு வந்துட்டு போட்டோம் அகத்துல நம்ம தான் கை வைக்கிறது எதுவும் பண்ண தெரியும் புறத்துல நீங்க கிளியரா இருந்துச்சு Thank you. 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 Thank you.